auf Samo und Nika Rani. Ey, ich schwör's dir, ich habe mir die Story von Nika Rani angeguckt und das Mädchen kennt man ja noch von damals. Und es war ja eine, die einen sehr, sehr schlechten Ruf hatte, ne? Man weiß jetzt nicht, soll man das glauben, soll man das nicht glauben, das ist ein Statement von Samra kam, ne? Und ich sag dir echt, das ist nicht Samra, Digga. Das hatte 100% irgendjemand anderes geschrieben. Sagen wir mal, es ist wirklich nur ein Gerücht. Bruder, du kannst doch nicht so ein Gerücht auf die Welt setzen. Damit fickst du jeden. Du fickst nicht nur die Person, du fickst auch die Familien von der Person, du, du, das ganze Umfeld, weil sie sich denken so, Digga, was, was für ein Typ machen wir in unserem Umfeld? Und stell dir mal vor, er hat es nicht gemacht, weißt du, dann hast du komplett seinen Ruf gefickt. Und ich habe mir auch wirklich zum allerersten Mal, ne, habe ich mir wirklich die ganzen Stories angeguckt, sonst überspringe ich immer. Es fing an mit Samra, dann ging es weiter mit ihm, dann ging es weiter mit äh, Ufo, dann mit äh, Miami Asin, mit was weiß ich wem. Das ist schon so, ja, ein bisschen verdächtig, so auf einmal packt jeder aus. Man weiß halt nicht, ob es die Wahrheit ist, ne. Wenn es jetzt die Wahrheit ist, dann will ich natürlich äh, keinem so das Recht nehmen, aber ist halt ein schwieriges Thema. Aber wie sollte sie das empfinden? Digga, es gibt so oft, das ist eigentlich die dümmste Frage, die ich jetzt gerade gelesen habe. Es gibt so viele Menschen, die irgendwas erfinden. Der geht mal auf ihr Kanal, von ihr hat man Jahre nichts mehr gehört. Sie hatte eine gewisse Hypezeit äh, und das war, als sie bei anderen YouTubern ein Video mitgemacht hat und ein bisschen ausgepackt hat und erzählt hat, dass sie mit dem und dem geschlafen hat. Das heißt, es kam lange nichts von ihr. Und jetzt denkt sie sich, ey, will ich diese Reichweite wieder aufbauen? Man kommt dann mit solchen Sachen. Es gibt so viele Mädchen, die auf den Namen von irgendwelchen anderen Rappern groß geworden sind. Deswegen kann man mir jetzt nicht erzählen, die macht das, weil es vielleicht wirklich stimmt. Also, es ist, ich, der, ich will mich da raushalten. Aber ich sag mal so, sie hatte davor... 14.000, 12.000 Abonnenten. Und jetzt hat sie 21.000 oder 25.000 Abonnenten. Aber ich sag mal so, für die Frage, was ihr das bringt, das bringt ihr sehr, sehr viel. Es wird viel über sie gesprochen. Guck mal, ich rede jetzt gerade auch über sie im Stream. Ähm, das ist halt einfach viel Aufmerksamkeit. Und die Leute, der, ich sag dir ehrlich, der hat schneller blauen Haken als ich. 100%. Ich kenne die ganzen Leute nicht persönlich. Ich kenne auch Nika Iran nicht persönlich. Ich kenne auch Samra nicht persönlich. Und ich kann die beide nicht einschätzen. Was würdest du machen, wenn dir sowas unterstellt wird? Digga, ich sag dir ehrlich, oder sowas ist kein Spaß, ne? Ach, Bruder. Ja, ich habe hier Schusswaffen. Spaß. Und wenn das der Person nur um diese ganzen Zahlen geht, dann ist das echt schon armselig. Sie hat 54.900 Abonnenten. Es gibt solche Vorfälle, ne, 100%. Es gibt wirklich solche Vorfälle, dass Mädchen irgendwie von Rappern missbraucht werden. Da sollte man natürlich irgendwas machen. Aber Samuel hat auch mehr Aufmerksamkeit bekommen. Ja, ist, aber das Ding ist, es bringt ja nichts. Also lieber weniger Aufmerksamkeit als Aufmerksamkeit durch Negativpresse. Ich sag dir ehrlich, ich schwöre, es gibt so viele Frauen, die das wirklich wegen Reichweite machen. Digga, TikTok ist eine Plattform, die sollte eigentlich schon äh, die ganzen Dinger da offenbaren. Dieses eine Mädchen, wie hieß die? Diese Blonde, äh, ich hatte was mit Mero. Bruder, es hat angefangen mit der. Ich bitte euch. Es hat angefangen mit der. Und guck mal, wie viele Abonnenten die jetzt hat. Jetzt natürlich, man kann sagen, sie macht ihren eigenen Content, hat nichts mehr mit Mero zu tun, aber trotzdem war Mero die Vorlage und sie hat den Pass einfach reingemacht, Digga. Mädchen, denen das wirklich passiert, dem wünsche ich alles, alles Gute und ich hoffe, dass kein Mädchen sowas passiert. Aber Mädchen oder Menschen allgemein, die solche Sachen ausnutzen und wortwörtlich über Leichen gehen für irgendwelche paar Abonnenten, Digga, ich schwöre dir, das sind echt armselige Menschen. Es gab ein Mädchen, Digga, da habe ich mich auch zu geäußert. Da meinte ein Mädchen so von wegen, ja, ich hatte was mit Dennis und was weiß ich was. Junge, ich schwöre dir, ich habe mich mit keinem einzigen Mädchen irgendwie in meiner YouTube-Laufbahn getroffen. Das Mädchen hat einfach erzählt, ja, sie war einfach mit mir oder unterwegs oder wollte sich mit mir treffen und was weiß ich was und hat Chats gefaked. Aber das Ding ist Fuchs. Dennis Abi lässt sich natürlich nicht tricksen. Ich habe ganz schnell in zwei Minuten diesen Screenshot widerlegt. Ich habe eine Story gepostet und meinte, Digga, wenn du schon etwas fakest, dann ordentlich. Und das haben die Leute auch direkt gecheckt. Und das meine ich. Und die hat auch Reichweite bekommen. Wisst ihr, wie ich meine? Damit will ich euch einfach nur sagen, man muss aber aufpassen. Man sollte nicht jede Kacke glauben, ob das ein Junge sagt oder ob das ein Mädchen sagt. Okay.